हेलो दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रियस क्रिकेट शीट जो है फाइंड लॉन्गेस्ट कॉन्जिकेटिव सब सिक्वेंस काफी अच्छी प्रॉब्लम है तो चलिए अपने एडिटर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या बेसिकली हर बार की तरह एक एरे गिवेन होगा उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इंटीजर्स होंगे लेट से वो है वन टू थ्री एंड फोर ना वी हैव टू टेल कि इसमें सबसे बड़ा कॉन्जिकेटिव सब सिक्वेंस कौन सा जनरेट कर सकते हैं ये तो मैंने शॉर्ट ऑर्डर में ले ली तो थोड़ा मैं इसको प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छी तरह समझाने के लिए इसको कुछ रैंडमाइज वे में ले लेता हूं तो लेट से फोर वन सेवन टू थ्री एंड एट ठीक है तो अगर आप देखें तो एक तो कॉन्जिकेटिव सिक्वेंस इस गिवेन एरे से आप जनरेट कर सकते हैं वन टू थ्री एंड फोर एक कॉन्जिकेटिव सब सिक्वेंस जनरेट कर सकते हैं सेवन और एट ठीक है सब सिक्वेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उनकी जो पोजीशन है वो भी जो है आपकी इंडेक्स जो एलिमेंट्स की इंडेक्स है वो भी बिल्कुल पास पास होने चाहिए एलिमेंट कंटिन्यूस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये आपका रैंडम ऑर्डर में भी हो सकता है ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ से वन पिक करा यहाँ से टू पिक करा यहाँ से थ्री यहाँ से फोर मतलब मैं इसका एक सब सिक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ जो की कॉन्जिकेटिव नंबर का होगा ठीक है तो आप लेंथ आप देखें तो इसकी लेंथ जो है वो होगी फोर और इस वाले सब सिक्वेंस की लेंथ होगी टू सो मैक्सिमम कॉन्जिकेटिव सब सिक्वेंस विच आई कैन जनरेट इज ऑफ लेंथ फोर सो फोर विल बी माई आंसर तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि बेसिक प्रॉब्लम है क्या अब बात करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम द वेरी फर्स्ट अप्रोच ये होगी वी आर गोइंग टू सॉर्ट दिस अरे ठीक है सॉर्ट करने के बाद अरे कैसा बन जाएगा सॉर्ट करने के बाद अरे होगा आपका वन टू थ्री फोर सेवन एंड एट ठीक है अब अब मैं क्या करूंगा मैं इटरेट करना शुरू करूंगा आई एम गोइंग टू इटरेट फ्रॉम जीरो इंडेक्स और मैं देखूंगा वन या बेसिकली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर जीरो से आप शुरू करेंगे ना तो आपको एन माइनस टू तक चलाना पड़ेगा तो आप रेदर देन एन माइनस टू तक चलाने के लिए आप वन इंडेक्स से इटरेट करना शुरू करें ताकि आप क्या करें आप देखें कि उसका पिछला वाला एलिमेंट जो है उसमें अगर आप वन प्लस करते हैं तो आपका ये वाला एलिमेंट आना चाहिए बेसिकली ये जो ये पिछला एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट से वन नंबर से डिफर करना चाहिए ठीक है तो जैसा इसमें कर रहा है वन और टू फिर आगे बढ़ेंगे तो थ्री और टू वन से डिफर कर रहा है फोर और थ्री वन से डिफर कर रहा है सो आई एम बेसिकली इंक्रीजिंग माय लेंथ ऑफ द कॉन्जिकेटिव सीक्वेंस। सो जैसे ही मेरे को टू और वन का पेयर मिला इनिशियली माय लेंथ विल बी लेट से सी वेरिएबल में मैंने ले लिया उसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा इनिशियली वन होगी जैसे मुझे टू और वन का पेयर मिला मैं उसको टू कर दूंगा फिर थ्री और टू का पेयर मिला मैं उसको थ्री कर दूंगा सो वन टू थ्री फिर फोर और थ्री का पेयर मिला मैं उसको फोर कर दूंगा सो बेसिकली आई हैव फोर लेंथ कॉन्जिकेटिव सिक्वेंस अब मुझे सेवन मिला एंड सेवन और फोर पेयर में वन का डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में इनमें थ्री का डिफरेंस है हम ये बोल सकते हैं कि इनमें वन का डिफरेंस नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम अपने फाइनल रिजल्ट में इसको अपडेट कर देंगे अगर मेरा फाइनल रिजल्ट इससे छोटा है सो फोर विल बी गोइंग टू असाइन इन माई फाइनल रिजल्ट फिर मेरे को सेवन मिला काउंटर को मैं फिर से फोर से हटाकर वन कर दूंगा फिर मुझे सेवन मिला तो वो तो आगे बढ़ गया उसके बाद जब मेरे को एट और सेवन का मिला तो वन का डिफरेंस है तो मैं इसको टू कर दूंगा और इन द लास्ट आई विल अपडेट माय फाइनल काउंटर तो फाइनल काउंटर की वैल्यू है मेरी फोर आंसर भी और यहाँ पर मेरी टू है जो कि इससे छोटा है तो आई एम गोइंग आई एम नॉट गोइंग टू अपडेट माई फाइनल आंसर सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस सोल्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वॉट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सॉल्टिंग विल बी बिगो ऑफ एन लॉग सॉरी बिगो ऑफ एन लॉग एन ठीक है बिग ऑफ एन लॉग एन एस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि हम इसको सॉल्ट कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी तो बिग ऑफ वन हो गई ठीक है अब अब आपसे इंटरव्यू बोल सकता है कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी रिड्यूस करो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बना लो कोई इशू नहीं है बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रिड्यूस करो तब हम क्या करेंगे तब हम कुछ अप्रोच फॉलो करने वाले हैं इस तरीके से वी आर गोइंग टू टेक अ सेट सेट में हम क्या करेंगे सेट में सारे नंबर जितने भी एरे के अंदर हैं उनको हम स्टोर करा लेंगे कैसे फोर मिला फोर को स्टोर करा लिया वन मिला वन को स्टोर करा लिया सेवन स्टोर करा लिया टू करा लिया थ्री करा लिया एट करा लिया ना यू कैन टेक एरे लिस्ट आल्सो बट द जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एरे लिस्ट की फैच करने की इंसर्शन की वो कभी कभी इन केसेस बढ़ जाती है इंसर्शन की तो बिग ऑफ वन ही होती है बट फैचिंग की जो होती है बिग ऑफ एन होती है बट अगर आप हैस सेट यूज कर रहे हैं या आप अनऑर्डर सेट यूज कर रहे हैं तो बेसिकली इंटरनली इट इज यूजिंग हैस सेट सो हम क्या करते हैं 
उसके थ्रू हम बिगो वन टाइम में ही अपना जो है वो वैल्यू को ले सकते हैं अगर आपको सेट नहीं लेना तो आप फ्रिक्वेंसी एरे या फिर हैश में ले सकते हैं क्योंकि उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है फैचिंग की वो बिगो ऑफ वन होती है फैचिंग की जरूरत क्या पड़ेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है अब मैंने अपने सेट में ये सारे वैल्यूज को स्टोर करा दिया है अब मैं क्या करूंगा मैं एक एक कर एलिमेंट को उठाऊंगा मैं देखूंगा कि फोर से पहला फोर से पहले कौन सा नंबर आएगा थ्री जिसमें वन का डिफरेंस हो तो अगर मेरा थ्री इस, इस ए, जो सेट है उसमें है ऑलरेडी सो आई एम गोइंग टू नेगलेक्ट दिस पार्ट क्यों वो आपको आगे समझ में आएगा थोड़ा बने रहिए वीडियो में ठीक है अब वन अब वन का पिछला पार्ट क्या आएगा जीरो तो जीरो इस सेट में है क्या जी नहीं सो आई कैन स्टार्ट माई कंजिव सिक्वेंस विच विल स्टार्ट फ्रॉम वन ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा वन वन है फिर मैं चेक करूंगा वन के आगे क्या आएगा टू टू सेट में है जी हाँ थ्री है हाँ फोर है हाँ अब आपने देखा कि मैंने अगर फोर से पहले वाला नंबर सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैंने क्यों नहीं लिया इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये फोर जो है ना वो इस वाले सिक्वेंस के अंदर ऑलरेडी विजिटेड हो जाएगा लेट से कि मेरे पास टू भी नहीं होता तो ये थ्री और फोर वाला सेट जो है वो कंटेन कर लेता अगर उसके एक पीछे वाला एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट के अंदर तो ठीक है इसलिए मैंने अगर उससे पिछला वाला एलिमेंट है तो मैंने उसको कंसीडर नहीं करा मैं तभी कंसीडर करूंगा जब उसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं हो मतलब आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऐसा नहीं हो कि इससे पीछे ही से भी मैं इंडेक्स को स्टार्ट कर सकता हूं क्योंकि इस फोर्थ वाले केस में आई कैन स्टार्ट दंजर्वेटिव सिक्वेंस फ्रॉम थ्री ऑल्सो ठीक है इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं करा और वन के केस में वन से ही स्टार्ट कर रहा हूं अपने कंजर्वेटिव सिक्वेंस को इसलिए मैंने इसको कंसिडर करा सेवन सेवन से पीछे वाला देखूंगा सिक्स है नहीं है so I can start from सेवन and एट so my final answer will be फोर and टू और मैक्सिमम कौन है इन दोनों में से फोर सो फोर विल यू माई आंसर और अभी आंसर नहीं होगा मैं आगे बढ़ूंगा टू टू से पीछे कौन सा है वन तो वन ऑलरेडी प्रेजेंट है सो आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट पार्ट थ्री थ्री से पीछे कौन सा है टू टू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एट एट से पहले कौन सा सेवन सेवन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट पार्ट ठीक है सो माई फाइनल आंसर विल बी फोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिगो ऑफ एन बिगो ऑफ एन फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट इन टू द सेट एंड बिगो ऑफ एन फॉर फैचिंग और चेकिंग की उससे पीछे कोई एलिमेंट है या नहीं ठीक है uh, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो लूप लगाकर चेक कर रहा हूँ कि वन के बाद टू है क्या नहीं थ्री है क्या नहीं फोर नहीं तो अगर मैं वन टू थ्री फोर भले ही चेक कर रहा हूँ और वो सारे मेरे को मिलते जा रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि फोर थ्री टू इस केस में मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म ना करूं ठीक है तो वो आप देख चुके हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें सारे एलिमेंट सेट के अंदर स्टोर करने पड़े हैं सो इट विल बी आल्सो बिगो ऑफ एन सो बिगो ऑफ एन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों होंगी ठीक है तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड कोड बहुत ही सिंपल है कोई भी इशू नहीं है सेट लिया एक है सेट शुरू से लेकर लास्ट तक सारे एलिमेंट सेट में डाले आंसर को इनिशियली जीरो रखा जीरो से लेकर एन तक लूप चलाया अगर सेट में एलिमेंट एरे ऑफ आई माइनस वन नहीं है सो जे को एरे ऑफ आई प्लस वन से इनिशलाइज करो जब तक तुम्हें सेट में मिलता रहता है जे प्लस प्लस करते जाओ और आंसर को आंसर और जे माइनस एरे ऑफ आई में से मैक्स कर दो सो इन माय केस जे कहां पर आकर रुका होगा जे रुका होगा फाइव पर आकर क्योंकि फाइव सेट के अंदर नहीं है ठीक है सो फाइव माइनस और इनिशियल कहां से स्टार्ट करता वन सो इट विल बी फोर ठीक है तो इस तरीके से मेरा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ भी मुझे जे माइनस एरे ऑफ आई से मिल गई सो so, अगर सीपीपी कोड दिखाऊं तो सेम सेट ले लिया सारे एलिमेंट इंसर्ट करा दिया आंसर को मिनिमम से स्टार्ट करा जीरो से लेकर एन तक लूप चलाया अगर सेट में वो एलिमेंट एरे माइनस वन नहीं है सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई अप्रोच फ्रॉम एरे ऑफ आई प्लस वन से और जब तक मुझे एलिमेंट मिलता रहता है इज नॉट इक्वल टू से एंड तक तो जे प्लस प्लस करता रहूंगा लास्ट में अपडेट कर दूंगा माई आंसर और आंसर को रिटर्न कर सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइन लॉन्गेस्ट कॉन्जिव सिक्वेंस प्रॉब्लम आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली वीडियो में गिवन एन एरे ऑफ साइज एन एंड नंबर के बहुत अच्छी प्रॉब्लम है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक गुड बाय